హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆప్టికల్ స్క్వేర్ గురించి ఆప్టికల్ స్క్వేర్ దాని తాలూకు నిర్మాణం ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం వెల్కమ్ టు గ్రీన్ గ్రాస్ ట్యూటోరియల్స్ నేను మీ విజయ్ కుమార్ ఈ ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అనేది మనం ఇంతకు ముందు చూసాం అనమాట సో ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాలు గుర్తించడానికి ఆప్టికల్ స్క్వేర్ని మనం ఉపయోగిస్తుంటాం మనకి మెటీరియల్ ఇచ్చిన దాంట్లో అంత క్లారిటీగా లేకపోవడం వల్ల నేను ఇక్కడ వేరే డయాగ్రామ్ నేను చూపిస్తున్నాను సో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఇక్కడ ఈ చేయి నా చేయి కొంచెం షేక్ అవుతుంది ఇది ఐప్యాడ్ పట్టుకొని చూపెట్టే అదే ఐప్యాడ్తో నేను దీన్ని షూట్ చేస్తున్నాను సో జాగ్రత్తగా మీరు దీన్ని గమనించండి ఆప్టికల్ స్క్వేర్ దాని తాలూకు కొంచెం డిస్క్రిప్షన్తో సహా ఒక డయాగ్రామ్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఏంటనే చూసే ముందు దాని గురించి కొన్ని బ్రీఫ్గా కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం ఇది దీనిని ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాలు గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇది లోహంతో తయారు చేయబడినటువంటి గుండ్రని పెట్టే ఆకారంలో ఉంటుంది ఈ పెట్టే రెండు సెంటీమీటర్ల మందము ఐదు సెంటీమీటర్ల వ్యాసము బిట్స్ అనమాట అది ఒక గుండ్రమైనటువంటి బాక్స్ లాంటి దాంట్లో బాక్స్ లాగా ఉంటుంది ఇది అదేంటంటే రెండు సెంటీమీటర్ల మందం ఉంటుంది ఐదు సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగి ఉంటుంది అనమాట దీనిలో రెండు అద్దాలు బిగించబడి ఉంటాయి ఆప్టికల్ స్క్వేర్లో ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమైనది ఏంటంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి అద్దాలే సో ఈ అద్దాలు చాలా ప్రధానమైనటువంటివి అనమాట వాటి మధ్య కోణం నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది నలభై ఐదు డిగ్రీలు సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి కోణం ఏంటంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు అనమాట అంటే రెండు అద్దాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ రెండు అద్దాల మధ్య ఉండేటువంటి దూరం ఎంతంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు అనమాట ఈ అద్దాలను ఏమని పిలుస్తామంటే హెచ్ అద్దం అని ఒకటి ఐ అద్దం అని ఒకటి దీన్ని పిలుస్తాము ఈ రెండు అద్దాలు కూడా నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణంలో అమర్చబడి ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది హెచ్ అద్దము ఐ అద్దం అనమాట దీంట్లో హెచ్ అద్దమును మనం తీసుకునేటట్టు దాంట్లో సగం వరకు పాదరసంతో పోతపోయిబడి ఉంటుంది హెచ్ అద్దాన్ని మనం తీసుకునేటట్టు అది సగం వరకు ఇక్కడ మనం చూస్తే హెచ్ అద్దము ఇది సగం వరకు పాదరసంతో పోతపోయిబడి ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఐ అద్దం మనం తీసుకునేటట్టు అయితే ఇది ఈ ఐ అద్దాన్ని మనం తీసుకునేటట్టు అయితే దీంట్లో కంప్లీట్ గా ఇది పాదరసంతో పోతపోయిబడి ఉంటుంది రెండు అద్దాలు ఉంటాయి ఈ రెండింటికి మధ్యన ఉండేటువంటి కోణం ఎంతంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇది ఈ విధంగా మనం కోణం తీసినప్పుడు ఏంటంటే వీటి మధ్యలో ఉండేటువంటి కోణం ఎంతంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ఇవి పాదరసంతో పోతపోయిబడి ఉంటాయి ఇది సగం వరకు పోతపోయిబడి ఉంటుంది రెండో అర్థం ఏంటంటే ఆ అర్థం ఏమో కంప్లీట్ గా పాదరసంతో పోతపోయిబడి ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు అర్థాలు ఉంటాయి ఇది సాధారణంగా దీనికి ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఇంకా దీంట్లో చూస్తే ఏ అనేటువంటి రంధ్రం ద్వారా మనం కంటితో చూస్తాం అనమాట ఇక్కడ కంపాస్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా గుండ్రంగా ఒక బాక్స్ ఇది గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఒక బాక్స్ ఇది ఇది ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి మనం చూస్తాం అనమాట చూడడానికి ఒక రంధ్రం ఉంటుంది ఆ రంధ్రాన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే ఏ అన్నారు ఈ అంటే ఐ ఏ అంటే ఏ అనే రంధ్రం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కడికి మనం చూస్తుంటాం అంటే ఇలా తిన్నగా చూస్తుంటాం అనమాట రేంజింగ్ రాడ్ ఇది దీనికి ఒక ఫ్లాగ్ ఉంది ఇక్కడ జెండా కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ ఒక జెండా ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఒక రేంజింగ్ రాడ్ ఈ రెండు బిందువుల మధ్య దూరాన్ని మనం చూస్తుంటాం అనమాట ఏ పాయింట్ నుంచి అలాగే బి పాయింట్ వరకు చూస్తుంటాం లేదంటే ఏ స్టేషన్ నుంచి బే బి స్టేషన్ కి మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇక్కడ మధ్యలో దీన్ని మనం పెడతాము ఏంటంటే దీంట్లో మనకి చూసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ బి పాయింట్ కావాలి మనకి బి పాయింట్ మనం చూస్తుంటాం కాబట్టి ఆ చూసే దీంతో మనం చూసేటప్పుడు బి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోండి ఈ ఏ రంధ్రము బి రంధ్రము అని ఉన్నాయి మనకి అలాగే సి రంధ్రం దీర్ఘ చతురస్రాకారులు ఉండేటువంటి పెద్ద రంధ్రము ఇది ఏ బిలకు సమాంతరంగా ఉంటుంది సో ఏ రంధ్రము ఇది ఏ రంధ్రము అంటే ఇక్కడ ఏ చిన్న ఏ రాశారు కదా ఏ రంధ్రము ఇది బి రంధ్రము చూడండి జాగ్రత్తగా ఇది బి రంధ్రం ఇదేమో ఏ రంధ్రం ఈ పక్కన మనం చూస్తే ఇది సి రంధ్రం అనమాట సి సి ఇది ఒక కంపాస్ లాగా ఊహించుకోండి ఒక బాక్స్ ఇది ఆ గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఒక బాక్స్ అనమాట బాక్స్ లో మనం ఈ రంధ్రం ద్వారా ఆ చూస్తూ ఉంటాము మనం ఏంటంటే ఏ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఏ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాం మనకేం కావాలంటే బి స్టేషన్ ని మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట మధ్యలో దీన్ని పెట్టుకుని చూస్తాం 
అసలు వీటన్నిటికంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ మరియు బి సరళ రేఖ ఏదైతే ఉందో ఈ రేఖకి మనం లంబాన్ని కనుక్కోవాలి అది కూడా ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాన్ని మనం కనుక్కోవాలన్నమాట దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట సో ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అనేటువంటి ఒక పరికరాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎలాంటి తేడా లేనటువంటి ఒక లంబం అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ని మనం కనుక్కోవాలి ఒక పాయింట్ దగ్గర సో ఇది మన టార్గెట్ అనమాట సో ఏ స్టేషన్ బి స్టేషన్ అది ఒక సరళ రేఖ అయితే దానికి ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాన్ని మనం కనుక్కోవడమే మనం ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి పని అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించినంత వరకు రంధ్రాలు మనం చూసాం ఏ రంధ్రము బి రంధ్రము అలాగే తర్వాత సి రంధ్రం అని చూసాం అనమాట ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఏ అనేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రేఖ ఏ బి అనేటువంటి ప్రధా ఏ బి ప్రధానమైనటువంటి రేఖ ఏదైతే ఉందో దీనికి లంబంగా మనం ఒక ఆఫ్ సెట్ ని మనం తీసుకోవాలి ఆఫ్ సెట్ అంటే ఇది మనం తీసుకుంటాం ఒక పాయింట్ ని మనం గుర్తుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అంతే ఒక బ్లైండ్ గా ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఆ ఈ అందరం మనం ఒక లంబాన్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే గుచ్చుతాం ఆ రేంజింగ్ రాడ్ని తీసుకెళ్లి గుచ్చుతాం అనమాట కానీ అది కరెక్ట్ గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలనే రూల్ లేదు అందుకనే మనం ఏంటంటే క్రాస్ మనం సారీ ఆప్టికల్ స్క్వేర్ ఉపయోగించి మనం దాన్ని మనం సరిచేస్తాం అనమాట ఏ విధంగా సరిచేస్తాం అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ ఆప్టికల్ స్క్వేర్ తో మనం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే లంబం అనేది చాలా ఖచ్చితంగా మనకి వస్తుంది క్రాస్ టాఫ్ కంటే కూడా మనకు పర్ఫెక్ట్ గా లంబం అనేది వస్తుంది అనమాట లంబం అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ సరళ రేఖకి కరెక్ట్ గా నైంటీ డిగ్రీస్ కోణాన్ని కనుక్కోవడమే మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఇప్పుడు సో ఒక జీరో రేంజింగ్ రాడ్ జీరో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు జీరో అనమాట దీన్ని జీరో అన్నారు జీరో రేంజింగ్ రాడ్ మనం తీసుకుంటాము ఆ జీరో రేంజింగ్ తీసుకుని ఏబీకి లంబ దిశలో ఉంచి ఏ రంధ్రం ద్వారా చూసిన అంటే ఏంటంటే ఏ అనేటువంటి రంధ్రము ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏ అనేటువంటి రంధ్రం ద్వారా మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే బి ఏదైతే మనం రేంజింగ్ రాడ్ ఇక్కడ ఉందో దీనికి ఫ్లాగ్ కలిపి కట్టినటువంటి బి ఏదైతే ఉందో దీని తాలూకు ఆ ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అని అంటే ఆ పూత పూయబడనేటువంటి అద్దం పైన ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ దీని యొక్క ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట దీని తాలూకు ప్రతిబింబం ఇక్కడ పూత పూయబడినటువంటి అద్దం పైన ఆ ఏర్పడుతుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఇదేం పెద్ద కష్టమైంది ఏం కాదు చాలా సులువు అనమాట ఇదేదో ఒక డయాగ్రామ్ గీసి కోణాలు అనేటప్పటికీ చాలా మనకి ఆ అర్థంగా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది మధ్యలో ఈ పరికరాన్ని పెట్టాం కాబట్టి ఏంటంటే రెండు అద్దాలు కూడా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ రంధ్రాల ద్వారా చూసినప్పుడు ఏంటంటే వీటి తాలూకు ఈ ఏదైతే ఉందో దీని తాలూకు ప్రతిబింబం ఈ అద్దం పైన ఏర్పడుతుంది సింపుల్ గా ఇది హెచ్ అనేటువంటి అద్దము పాదరసంతో సగం మాత్రమే ఊపడినటువంటి అద్దము దీని ప్రతిబింబం దీనిపైన ఏర్పడుతుంది తర్వాత మనం చూస్తే రేంజింగ్ రాడ్ జీరో నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణము జీరో ఏదైతే పాయింట్ మనం పెట్టుకున్నామో దీనికి సమ్ ఒక బ్లైండ్ గా ఒక పాయింట్ మనం పెట్టాం అంతే అది కరెక్ట్ పాయింట్ కాదు సో దీని నుంచి వచ్చేటువంటి కిరణం కాంతి కిరణం ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే నేరుగా ఇలాగ ప్రయాణం చేసి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇండెక్స్ అద్దము అని అన్నాం అనమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇండెక్స్ అద్దం అని అంటారు సో ఇక్కడ నుంచి దీని తాలూకు కాంతి కిరణం ఇలాగ ప్రయాణం చేసి ఇండెక్స్ అద్దం పైన పడి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇది అర్థం కాబట్టి దీని నుంచి పరావర్తనం చెంది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలాగా హెచ్కి వస్తుంది ఇది అర్థం కాబట్టి పాదరసంతో కూయబడినటువంటి అర్థం కాబట్టి దీని కాంతి కిరణం ఇలాగ ప్రయాణించి ఈ అద్దం పైన పడి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ అద్దం పైకి వస్తుంది ఈ అద్దం పైకి వస్తుంది అనమాట అంటే సగం మాత్రమే పోతు కూయబడినటువంటి అద్దం పై పడి ఇది కూడా అర్థమే కాబట్టి మళ్ళీ పరావర్తనం చెంది ఇది పరావర్తనం చెంది ఎలా అవుతుంది అప్పుడు ఇటు అవుతుంది అనమాట ఇలా ఇలాగ ప్రయాణం చేస్తుంది ప్రయాణం చేసి తిన్నగా మనం ఈ పాయింట్ వరకు వచ్చి మన కంటికి ఆ కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటనమాట ఇలాగ ప్రయాణం చేసి ఈ అర్థాన్ని చేరి అర్థం కాబట్టి పరావర్తనం చెంది ఈ అర్థం మీద పడి ఇక్కడ పరావర్తనం చెంది ఆ మళ్ళీ ఇలాగ నేరుగా ఇలాగ ప్రయాణం చేస్తుంది ఇలా అనమాట ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ కంటితో చూస్తుంటాం కాబట్టి అప్పుడు ఇది మనకు కనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఈ రంధ్రం గుండా మనం చూసినప్పుడు ఈ రంధ్రం గుండా మనం చూసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంటితో ఇక్కడి నుంచి చూస్తుంటాం కాబట్టి మధ్యలో ఇది పరికరం ఈ రంధ్రం గుండా ఇక్కడ కంటితో మనం చూస్తుంటాం కాబట్టి ఏమవుతుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ రేంజింగ్ రాడ్ ఏదైతే మనం జీరో పాయింట్ దగ్గర మనం పెట్టామో ఈ జీరో దగ్గర పెట్టినటువంటి ఈ రేంజింగ్ రాడ్ మనకి ఆ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంటుంది అంటే దీని తాలూకు కిరణం
ఆ తర్వాత ఇప్పుడు హెచ్ అనేటువంటి అర్థం పైన హెచ్ అనేటువంటి అర్థం అంటే ఇది దీనిపైన ఏ ప్రతిబింబం ఆల్రెడీ ఏర్పడింది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది బి అనేటువంటి దీని తాలూకు దీని ప్రతిబింబం ఆల్రెడీ దీని మీద ఏర్పడి ఉంది ఇప్పుడు ఏమైందని అంటే ఈ జీరో పాయింట్ దగ్గర ఉండేటువంటి రేంజింగ్ రాడ్ తాలూకు ప్రతిబింబం కూడా ఇలాగే వచ్చి మళ్ళీ దీనిపైన ఏర్పడింది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంతే ఇక్కడ ఈ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అదే అనమాట సో మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ హెచ్ అనేటువంటి అర్థం పైన రెండు ప్రతిబింబాలు ఏర్పడ్డాయి ఒక ప్రతిబింబం ఏమో దీనిది ఈ రేంజింగ్ రాడ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతిబింబం ఒకటి అలాగే జీరో మనం ఒక బ్లైండ్గా ఫిక్స్ చేసుకున్నటువంటి ఒక ప్రతిబింబం నేరుగా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక రెండు ప్రతిబింబాలు ఇక్కడ ఏర్పడ్డాయి అనమాట ఈ హెచ్ అనేటువంటి అర్థం పైన రెండు ప్రతిబింబాలు ఏర్పడ్డాయి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందనంటే రెండు ప్రతిబింబాలు ఒకేసారి మనం కంటితో చూసేటప్పుడు ఈ అర్థం పైన రెండు కనబడుతుంటాయి అనమాట యువతలు ఉండేటువంటి ఈ బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఉండేటువంటి ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే జీరో అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఓ మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఒక రేంజింగ్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన కంటితో చూసినప్పుడు ఏమవుతుంటాయి అంటే రెండు కనబడుతుంటాయి ఈ రేంజింగ్ రాడ్ బి పాయింట్ దగ్గర ఇది కనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉండేటువంటి రేంజింగ్ రాడ్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే బి ప్రతిబింబం ఏదైతే ఇక్కడ కనిపిస్తుందో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ జీరో అనేటువంటి ప్రతిబింబం దగ్గర మనం ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ రెండు ప్రతిబింబాలు కలిసిపోవాలి మనం కంటితో చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఏదైతే రేంజింగ్ రాడ్ బి రేంజింగ్ రాడ్ తాలూకు ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడింది జీరో తాలూకు ఈ ప్రతిబింబం ఏమో ఇక్కడ ఏర్పడి రెండు రెండు వేరు వేరు చోట్ల కనిపిస్తుంటాయి అనమాట ఈ అద్దాంలో మనం కంటికి ఇక్కడ మనం కంటితో మనం చూస్తున్నప్పుడు రెండు వేరు వేరు చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంటాయి మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా కలిసి ఒకే దగ్గర కలిసిపోయినట్టుగా మనం చేయాలి ఈ ప్రతిబింబం అలాగే ఈ ప్రతిబింబం ఎందుకంటే ఇది ఇలాగ ప్రయాణించి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది కదా సో ఈ రెండు ప్రతిబింబాలు మనం ఒకే దగ్గర కలిసిపోయేటట్టు చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మార్చకూడదు బి అనేటువంటి దాన్ని మార్చకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మార్చాలి ఎందుకంటే దీన్ని మనం ఒక బ్లైండ్గా అనుకుని పెట్టాం అంతే అది కరెక్ట్ కాదు లంబం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ జీరో అనేటువంటి ఈ ప్రతిబింబం ఉండేటువంటి రేంజింగ్ రాడ్ని మనం ఏం చేస్తుంటామంటే అటు ఇటు కదుపుతూ ఉంటాం అనమాట చెప్తుంటాం కొంచెం పక్కకి జరుపు పక్కకి జరుపు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఒక పాయింట్కి జరిపేటప్పటికి ఏం జరుగుతుందంటే మనం కంటితో చూసేటప్పుడు దీని ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఉండేటువంటి రేంజింగ్ రాడ్ ప్రతిబింబం రెండు ఒకే పాయింట్ మీదకి వచ్చి కలిసిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి అనమాట ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే అవి కలిసిపోయాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ పాయింట్ని ఫిక్స్ చేయమని మనం చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వాళ్ళకి మనం చెప్తాం సో ఆ విధంగా మనకి చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర పెట్టాలి మనం సరిగ్గా ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడైతే మనం అనుకున్నామో ఆ పాయింట్ దగ్గర దాన్ని గుచ్చమని చెప్పాలి అప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం గుచ్చామో ఆ పాయింట్కి ఇదే ఏదైతే సరళ రేఖ ఉందో ఈ పాయింట్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ రేఖను మనం గీసినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా అది తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది సో ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా జరిగేటువంటి కార్యక్రమం అనమాట అందులో మనం మొదట్లో చూసేటట్టయితే క్రాస్ స్టాఫ్తో చేసేటప్పుడు జనరల్గా అంత కొంచెం పర్ఫెక్షన్ ఉండదు పక్కాగా మనకి రావాలి అంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగించాల్సిందే సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇండెక్స్ అర్థం అని ఒకటి ఉంటుంది అలాగే హెచ్ అనేటువంటి అర్థం ఉంటుంది వీటిపైన ప్రతిబింబాలు పడుతూ ఉంటాయి సో ఏ స్టేషన్ నుంచి బి స్టేషన్ వరకు ఏ బి సరళ రేఖను మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అది మనం తీసుకోవాలి దానికి లంబాన్ని మనం గీసుకోవాలి కాబట్టి ఏంటంటే అంచనాగా ఒక దగ్గర జీరో అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర మనం ఒకటి పెట్టుకుంటాం పెట్టుకొని అప్పుడు ఈ ఆప్టికల్ స్క్వేర్ మధ్యలో సరళ రేఖ పైన ఉంచి మనం చూస్తాం అనమాట చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బి అనేటువంటి స్టేషన్ తాలూకు నిజ ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అంటే హెచ్ అర్థం పైన ఏర్పడుతుంది హెచ్ అనేటువంటి అర్థం ఏదైతే ఉందో సగం మాత్రమే పోత పోయిబడి ఉండేటువంటి అర్థము ఇది హెచ్ అర్థం అనమాట సో ఈ హెచ్ అనేటువంటి అర్థం పైన ప్రతిబింబం అక్కడ ఏర్పడుతుంది ఈ హెచ్ అనేటువంటి అర్థాన్ని మనకి ఇంకొక పేరుతో ఏం చెప్పారంటే సమాంతర అర్థం అని చెప్తున్నారు అనమాట సమాంతర అర్థము అలాగే ఐ అనేటువంటి అర్థం ఏంటంటే అది ఇండెక్స్ అర్థం అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం సో బి అనేటువంటి నిజ ప్రతిబింబం హెచ్ అన
సో దీంట్లో మనం చూస్తే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇలాగొచ్చి ఈ అద్దం పైన పడి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇలాగ మన కంటి వరకు ప్రయాణం చేస్తుంది సో ఈ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఈ రెండు ప్రతిబింబాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి రెండు ప్రతిబింబాలు బి పాయింట్కి సంబంధించిన ప్రతిబింబం అలాగే ఇక్కడ జీరో పాయింట్కి సంబంధించిన ప్రతిబింబం ఈ అద్దం మీద మనం సెట్ చేస్తుంటాం అనమాట రెండు రెండు వేరు వేరు పాయింట్లలో కాకుండా ఒకే పాయింట్కి వచ్చేటట్టుగా మనం అక్కడ చూస్తుంటాం అంటే చూస్తుంటాం అంటే ఇక్కడ మారుస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ జీరో అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తుండాలంటే ఈ రేంజింగ్ రాడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ రేంజింగ్ రాడ్స్ని మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇవి చేంజ్ చేయడానికి మనం వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి ఏ విధంగా మార్చాలి కొంచెం పక్కకి జరపండి వెనక్కి జరపండి అని మనం కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేస్తుండాలి అనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే రేంజింగ్ రాడ్స్ అన్నీ కూడా కదుపుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఒక పాయింట్ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ప్రతిబింబం ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా ఏర్పడిందో ఆ ప్రతిబింబం కరెక్ట్గా ఏర్పడిన దగ్గర మనం చూసేటప్పుడు కంటితో చూసినప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఈ రెండు దీని ప్రతిబింబం అలాగే జీరో తాలూకు ప్రతిబింబం రెండు కూడా ఒకే దగ్గర మనకి కలుసుకుంటాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం రేంజింగ్ రాడ్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఏ మరియు బి ఏదైతే ఉంటాయో ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి సరళ రేఖ పైన ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితమైనటువంటి లంబం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకే దీన్ని ఏమన్నామంటే మనం ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అని చెప్తున్నాం అనమాట సో ఆప్టికల్ స్క్వేర్ ఉపయోగించి ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాలు మనం గుర్తించవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి మనం కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇండెక్స్ అద్దం అంటాము అయితే సూచిస్తాము అలాగే దీన్ని హెచ్ అంటే సమాంతర అద్దము లేదా హారిజాంటల్ మిర్రర్ అని దీన్ని మనం పిలుస్తారు అనమాట సమాంతర అద్దము లేదా హారిజాంటల్ మిర్రర్ అని పిలుస్తాము ఈ ఇండెక్స్ అద్దానికి సమాంతర అద్దానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి కోణం ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో ఉండేటువంటి రంధ్రాలు ఇది ఒక గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఏ అనే రంధ్రం ఉంటుంది అలాగే బి అనేటువంటి రంధ్రం ఉంటుంది అలాగే సి అనేటువంటి రంధ్రం ఉంటుంది దీర్ఘ చతురస్రాకార పెద్ద రంధ్రము అని అన్నారు సో ఇలా మూడు రంధ్రాలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇదేమో బి స్టేషన్ ఈ స్టేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే సరళ రేఖ అనమాట ఏ మరియు బి మే సరళ రేఖ దీనికి సరైనటువంటి లంబాన్ని మనం కనుక్కోవాలి ఆప్టికల్ స్క్వేర్ ఉపయోగించి ఈ విధంగా లంబం కనుక్కుంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ బి స్టేషన్ ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది జీరో స్టేషన్ ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు ప్రతిబింబాలు ఒకేలాగా ఉండేలాగా మనం కంటితో చూస్తూ చెప్తూ ఉంటాము ఇక్కడేమో సెట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఈ రెండు కూడా కలుసుకున్నటువంటి పాయింట్ వస్తుందో అదే దీనికి సంబంధించినటువంటి లంబం అని మనం చెప్తాం అనమాట సో ఇది ఆప్టికల్ స్క్వేర్ తాలూకు నిర్మాణము సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఆప్టికల్ స్క్వేర్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న దీంట్లో దీనికి ఒక ఆరు మార్కుల ఆరు మార్కుల పైన దీనికి ఇస్తుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే పన్నెండు మార్కులు కూడా దీనికి ఇచ్చేటువంటి ఉంది దీని డయాగ్రామ్ కంప్లీట్గా మనం వేసి అక్కడ చూపెట్టాలి పని చేసే విధానాన్ని కూడా మనం చూపెట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఏ విధంగా పని చేస్తుంది ఏంటి అనేది అంతా మనం చెప్పాలి కాబట్టి డయాగ్రామ్ కంప్లీట్గా ఇక్కడ వేయండి మన మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ అయితే కరెక్ట్గా లేదు పూర్తిగా ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ డయాగ్రామ్ ఉపయోగించి దీనికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా అక్కడ రాయాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎక్కడ ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది ఏంటి అద్దాలు ఏంటి ఇవేంటి సమాంతర అద్దం అంటే ఏంటి ఇవేంటి అనేవి మనం అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అనమాట ఆప్టికల్ స్క్వేర్ పనిచేసేటువంటి విధానం ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే ఖచ్చితమైనటువంటి లంబాలు గుర్తించడానికి ఉపయోగించేటువంటి పరికరం ఏంటంటే ఆప్టికల్ స్క్వేర్ ఇది జాగ్రత్తగా చదవండి ఒకవేళ మీకు మొదటి విడతలో అర్థం కాదు మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీడియో చూడడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఈజీగా చాలా సింపుల్గా రాయ రాయగలిగేటువంటి ప్రశ్న అనమాట ఇది చాలా ఈజీగా మనం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో మళ్ళీ వీడియోలో మరొక లెక్చర్తో మళ్ళీ నేను కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్